ടെർമിനേറ്റർ ഡാർക്ക് ഫൈറ്റ് ഡെഡ്പുൾ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ടിം മില്ലറുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ടെർമിനേറ്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസിലെ ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് അർണോൾഡ് ലിൻഡ ഹാമിൽട്ടൺ ഗബ്രിയൽ ലൂണ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രാഞ്ചൈസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ടെർമിനേറ്റർ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേ എന്ന സിനിമയുടെ തുടർച്ചയായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന സംശയമായേക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ടെർമിനേറ്റർ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിനുള്ളത് എന്ന് കാരണം ടെർമിനേറ്റർ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന ഈ കഥ മറ്റൊരു ടൈം ലൈനിലൂടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് ആ കാര്യമെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സിനിമയിൽ ഇടയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തമായി കേട്ടാൽ തന്നെ ആ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ടെർമിനേറ്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ടൈം ലൈനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ തന്നെയാണ് ലിൻഡ ഹാമിൽട്ടൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാറാ കോണർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവും ഇത് കൂടാതെ അർണോൾഡിൻ്റെ ടെർമിനേറ്റർ ആയുള്ള തിരിച്ചുവരവും നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമറോണിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന നല്ലൊരു ടെർമിനേറ്റർ ചിത്രമായി ഈ സിനിമയെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ടെർമിനേറ്റർ ത്രീ ആകട്ടെ അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സാലവേഷൻ ഓ ജെനിസിസും എല്ലാം വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് തരാൻ ഒട്ടും സാധിക്കാത്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണം ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സമയത്ത് ലിൻഡ ഹാമിൽട്ടൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാറാ കോഡർ എന്ന കഥാപാത്രവും ഈ ടെർമിനേറ്റർ ആയി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ അർണോൾഡിൻ്റെ കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും മറ്റ് സിനിമകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളെല്ലാം ആക്ഷൻ സീക്വൻസിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിനിമകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമകൾക്കൊന്നും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് തരാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡാർക്ക് ഫൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യ രണ്ട് ടെർമിനേറ്റർ സിനിമകൾ കണ്ട അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് തരാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ടെർമിനേറ്റർ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേ എന്ന ചിത്രം എന്നെ പോലെ തന്നെ പലരും ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടവരുണ്ടാകാം അവരെല്ലാം തീർച്ചയായും കാണിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ടെർമിനേറ്റർ ഡാർക്ക് ഫൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ആ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേ എന്ന ചിത്രത്തിന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടെർമിനേറ്റർ ഡാർക്ക് ഫൈറ്റ് എന്ന ചിത്രം കഥ കൊണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകൾ കൊണ്ടും അഭിനേതാക്കളുടെ അഭിനയം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റർ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ അതേ ഒരു ശൈലിയിൽ പോകുന്ന ചിത്രമായാണ് നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റർ ഡാർക്ക് ഫൈറ്റ് എന്ന ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കഥയും അതിന് തുടർച്ചയായ കഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ചിത്രത്തോട് പുതിയ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ ലിൻഡ ഹാമിൽട്ടൻ്റെയും അർണോൾഡിൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ സിനിമകളിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ഈ പ്രായത്തിലും അർണോൾഡിൻ്റെ പ്രകടനം മികച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയെങ്കിലും ഒട്ടും തന്നെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ടിം മില്ലർ ഈ ചിത്രത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നടക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ഏക പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഡേ എന്ന സിനിമയുടെ അതേ കഥയശൈലി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ കഥ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്തല്ല നമ്മൾ അതേ സിനിമ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുന്ന രീതി എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നിയിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നല്ലൊരു ടെർമിനേറ്റർ ചിത്രം തന്നെയാണ് ടെർമിനേറ്റർ ഡാർക്ക് ഫൈറ്റ് എന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ടെർമിനേറ്റർ എന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ തന്നെ റീബൂട്ട് കൊടുത്ത പോലെയാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പല ചിത്രങ്ങളും ഇതിന് തുടർച്ചയായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്